Jag vet, jag har alltid målat. Alltså, ja, så långt jag kan minnas så har jag, jag har gillat att måla. Jag gillar att måla snabbt och jag gillar att måla stort. Det, det är roligt och med sprayburkar så kommer färgen ut snabbt. Ja, det, var, det är mycket fula ytor. Gråa betongfundament och tråkiga, gråa, trista väggar runt om i stan. Jag är uppvuxen i Göteborg och det är mycket mulet väder, lite småregnigt. Och när hösten kommer så blir det jävligt grått. Då sätter man en snygg färgpis liksom, som kommer som en färgexplosion på väggen så blir man lite glad. Liksom. Man åker förbi och så får man ett litet leende. Graffiti vandals kan vara svårt att catch. Det är en stor problem. Ända sedan mitten av 80-talet, då man kunde se den första graffitimålningen i Sverige, har debatten låtit likadant. På ena sidan en politiker eller annan myndighetsman som inte kan förstå varför man väljer att klottra eller vandalisera. På andra sidan är det en betydligt yngre man eller en kille som menar att det är en konstform som måste tillåtas. Än idag är det ingen som riktigt vet vad det resultatet blir av att utse så kallade lagliga väggar. Är det själva målandet eller spänningen av att vara olaglig som driver graffitimålarna? Det här är en mycket komplex fråga som inte ens forskarna klarar av att svara på. Så jag ska inte försöka. Men bakom varje målning finns det en människa. En person som ofta får betala ett högt pris för sitt intresse. All out war on graffiti. Two out of every three cans were stolen out of your typical neighborhood store. And what happens to the kids convicted of graffiti offenses? Crime scene colon, these cold streets you patrol on. Try to get a... Jag har varit bostadslös i flera år och bott på soffan hos olika polare och inneboende. Och det är väl fortfarande lite och det är en konsekvens av att jag har dragit på mig skulder hos som har gått i kronofoden och liknande, liksom betalningsanmärkningen och söka lägenhet på det sättet, det är ju ruggigt svårt. Ja, jag är dömd för skadegörelse. Då menar ju de som dömer någon för skadegörelse att om nu har vi skrämt honom, då fortsätter inte han. Hur påverkar det dig då? Nej, jag har skett i vilket. Ja, det, var det var visst lite tråkigt att det kostade pengar för mig, men då, då skett jag i vilket. Det spelar ingen roll. Nu jobbar Felix Nordqvist i ett målarprojekt på KFUMs ungdomens hus i Jönköping. I projektet försöker han hjälpa ungdomar att inte göra samma misstag som han själv gjorde när han var en ungdom som var ovän med lagen. Idag försöker han komma på sätt som gör det möjligt att måla lagligt. Inte bara för att det är lagligt utan också för att han gillar mest att måla i lugn och ro och med lite skön musik till. Att måla på olika sätt har han alltid gillat. Det kan ha fungerat lite som en flykt under hans barndom då det inte alltid fanns utrymme till att vara just barn. Men i, i vissa delar av mig var jag tvungen att växa upp väldigt snabbt på eh, vissa perioder. Och sen när man blev lite äldre så ville man väl vara barn igen. Och sen så höll man väl fast vid barnet lite mer och försökte inte växa upp. I olika miljöer så kan man inte vara barn hela tiden. Då måste man ta ansvar redan som liten kanske eller någonting. Vilken typ av miljö då menar du? Ja, det är samhället vi lever på 80-talet. Jag är uppvuxen till stor del i Gamla Hage i Göteborg. Och det var väldigt öppet och trevligt och snällt, men det finns ju också en baksida på allting. Och man såg kanske mer än vad man skulle se som liten redan ja, när man var för liten. Och, alltså, säg när, du, när du är ett litet barn och du ser någon som håller på med grejer, alltså, du säger någon som sitter och röker hasch eller någonting och sen så när du kanske tio år senare stöter på det i livet så då rycker du inte på axlarna så mycket för du är van vid det som morgon. Så liksom i, i grund och botten så är det ju ett ställningstagande. Och då har du genast att antingen så håller folk med dig om budskapet eller så är de emot det. Ja. Och sen så finns det ju då den skaran som bara kallar det klotter och tycker det är helt meningslöst och ser inte ens vad det står på väggen. Ja. Och jag har väl gjort vissa målningar där jag har tagit, ja, skrivit olika saker. Och det gör man väl mest för att 
eller jag har mest gjort det för att skapa en tanke hos folk, en reaktion. Och det är lite att tänka lite och förhoppningsvis har man skrivit någonting lite vettigt. Alltså jag måste ju säga att just lagligt och olagligt, det är... jag tycker det är onödigt på, på att måla eller plottra eller vad man vill kalla det på vissa ställen. Och jag tycker att det ska ges utrymme och möjliga väggar för att det är ett otroligt stort intresse och det är bara vägen för många konstnärer och designers och illustratörer och ja, man stämplar dem som kriminella när man sätter lite färg liksom. och är man redan stämplad som kriminell bara för man sätter färg då kan man lika väl bryta några andra lagar också. När man pratar om graffiti går det inte att undvika faktumet. Att sätta A ja, lite och lite, oavsett vilket, att sätta färg på samhällets väggar är olagligt. Vad graffiten egentligen kostar är ingen överens om och prislappen varierar väldigt beroende på vem det är du frågar. Som ett exempel betalade kollektivtrafiken i Stockholm 136 miljoner 2008 för skadegörelse och klotter. Sen tillkommer ju andra avgifter som till exempel domstolskostnader och polisarbete. Felix Nordqvist är fullt medveten om att han har bidragit till graffitens dyra prislapp. Men han säger att han tror att han kan betala tillbaka en del genom att vara ett stöd för ungdomar idag. Och han tror inte att de ungdomar som han jobbar med skulle börja måla olagligt bara för att han har gjort det. Jag säger att jag tycker inte att de ska måla olagligt. Eller jag... Det säger jag ju. Men det är ju... Menar du det också? Jag vill ju att de ska måla. Det vill jag. Men eh, jag vill inte att de ska åka fast. Några är de, om de är medvetna om vad de gör och vad de ger sig in på. Och de vet spelets regler. Då är det deras eget val. Kids don't think that graffiti is a crime. They need to understand that personal property belongs to other people and they don't have a right to damage it.